இடர்களைய இணைப்போம் கரங்களை என்கின்ற தொனிப்பொருளின் கீழ் தங்களுடைய கற்றல் ஊக்குவிப்பு செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருகின்ற தங்களுடைய வெண்கரம் நிறுவனத்தின் அனுசரணையிலே டான் குழுமத்துடன் இணைந்து இந்த இடர்கால கற்பித்தல் செயற்பாட்டை நடாத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வேளையிலே உங்கள் அனைவரையும் இந்த காணொலி ஊடாக சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்று நாங்கள் கற்க இருக்கின்ற பாடம் தரம் எட்டுக்குரிய அழகிலே நாங்கள் முன்னர் கற்றது எங்களுடைய ஒரு கடித வகையிலே அமைந்த ஒரு இலக்கிய பாடத்தை கட்டியிருந்தோம் அந்த வகையிலே கடிதம் ஒன்றினுடைய அமைப்பு தொடர்பாக கடிதம் ஒன்றை எவ்வாறு எழுதி கொள்வது கடிதம் என்றால் என்ன என்ற விடயங்களை இன்றைய வகுப்பிலே நாங்கள் சிந்திக்கலாம் ஏனென்று சொன்னால் எங்களுக்கு தரம் ஆறிலே இருந்து அங்காலே நாங்கள் செய்கின்ற அனைத்து பரீட்சைகளும் குறிப்பாக நாங்கள் எங்களுடைய பாடசாலை கல்வி முடிந்த பிற்பாடு தோற்றுகின்ற ஏனைய உயர் உத்தியோகம் சார்ந்த அனைத்து விடிய பரப்புகளிலும் இந்த கடிதம் என்பது கட்டாயமான ஒரு விடியமாக இருக்கிறது நாங்கள் நினைத்து கொள்வோம் இந்த தொலைத்தொடர்பு செயல்கள் அல்லது தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் எங்களுடைய இந்த கடித முறைமையை வந்து இல்லாது ஒழித்து விட்டது கடிதம் என்பது ஒரு தேவையான ஒன்று அல்ல என்ற சிந்தனை எங்களுக்குள் இருந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் கடிதம் என்பது இன்றும் பரவலாக பயன்பாட்டிலே உள்ள ஒரு இலக்கிய வடிவம் அந்த இலக்கிய வடிவம் தொடர்பான ஒரு எழுத்தாற்றலை வளர்த்து கொள்வதற்காக எங்களுடைய பாட விதானத்திலே இணைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த கடிதம் பற்றிய அமைப்பு முறை பற்றிய வகுப்பாக இன்றைய வகுப்பு அமைய இருக்கிறது ஆகவே கடிதம் தொடர்பான விடயத்தை நாங்கள் என்று சிந்திக்கலாம் கடிதம் என்றால் என்ன பொதுவாக இந்த மாணவர்களுக்கு வினா தாளிலே வினா ஒன்று போட்டிருப்பார்கள் கடிதம் ஒன்று வரைக உங்களுடைய பாடசாலையில் நடைபெற்ற விளையாட்டு போட்டி பற்றி ஒரு கடிதம் வரைக அல்லது நீங்கள் சென்று வந்த கல்வி சுற்றுலா பற்றி ஒரு கடிதம் வரைக இப்படி ஒரு கேள்வியை போட்டவுடன் மாணவர்கள் என்ன செய்வார்கள் இந்த கடிதம் வரைக என்று சொன்ன உடனே இப்படி ஒரு எண்பலப்பை என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் கீறி வைப்பார்கள் இப்படி ஒரு எண்பலப்பை இப்படி கீறி வைப்பார்கள் கடிதம் வரை இதான் ஒரு கடிதமாக இருக்கும் அவர்கள் கடிதம் என்று கருதுவது இதைத்தான் இப்படி முத்திரையை மூட்டி கீறி விடுவார்கள் அங்காலே விளையாட்டு போட்டி பற்றி ஏதாவது ஒரு படமாக இருக்கும் வரை கடிதம் வரைக என்றால் இவ்வாறானது அல்ல அது கடிதம் எழுதுவதைத்தான் சொல்லுவது ஆகவே கடிதம் என்றால் என்ன என்ற என்பதை நாங்கள் பார்ப்போம் கடிதம் என்பது நாங்கள் சொல்வது போல் இது கடித உரை என்று சொல்லிக் கொள்வோம் நாங்கள் இது கடிதம் அல்ல ஆனால் வீட்டில் எங்களுடைய போஸ்ட்மேன் கொண்டு வந்து தரும்போது இதை தான் கொண்டு வருவார் இது கடிதம் அல்ல இது கடித உரை இது கடித தலை அல்ல தபால் தலை என்று சொல்லிக்கொள்வோம் முத்திரை என்று சொல்லுவோம் கடித உரையிலே இதனை நாங்கள் மேலே ஒட்டிவிட்டு இந்த உள்ளுக்கு வைக்கிற பகுதி இருக்கிறது அல்லவா அதான் இது நாங்கள் எழுதுவது இதைத்தான் நாங்கள் கடிதம் என்று சொல்லுவோம் இந்த கடிதத்தை கடித உரையினுள் வைத்துவிட்டு கடித தலையை மேலே ஒட்டிவிட்டு இப்படி கொண்டே நாங்களுடைய போஸ்ட் பாக்ஸ் தபால் பெட்டியினுள்ளே கொண்டு சென்று போடுவோம் இதான் கடிதம் இப்போ கடிதம் என்றால் என்ன என்றால் இப்படி எழுதப்படுவது தான் கடிதம் ஆகவே நாங்கள் கடிதம் என்றால் என்ன என்பதற்குரிய வரைவிலக்கணத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் உங்களுக்காக வரைவிலக்கணம் தரப்பட்டிருக்கின்றது இருவருக்கு இடையிலான ஒரு ஆவண பரிவர்த்தனையை தான் நாங்கள் கடிதம் என்று சொல்லுகின்றோம் இது சாரார் என்று இங்கே குறிப்பிடுவதற்கு காரணம் என்ன என்றால் தனி ஒரு நபராக இருக்கலாம் அல்லது குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தில் இருந்ததாக இருக்கலாம் நேரில் சந்தித்து சந்தித்து கூற முடியாத இல்லை நேரில் சந்திக்க முடியாத இரு சேராருக்கு இடையில் இடம்பெறும் எழுத்து மூல பரிவர்த்தனை ஆவணம் கடிதம் எனப்படும் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ நேரில் சந்திக்க முடியாமல் நாங்கள் விடியங்களை கூறுவது என்று சிக்னல் எல்லாம் கொடுப்பார் அந்த படங்கள் பார்த்தால் எல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு சில வீடுகளில் சமிக்ஞை செய்வார்கள் ஒளி கொடுப்பார்கள் அது கடிதம் இல்லாமல் நேரில் பார்த்து கொள்ள மாட்டார்கள் செய்தியை தெரிவிப்பார்கள் அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் சி சமிக்ஞை என்று சொல்லி சொல்லுவோம் பொதுவாக அந்த காட்டு வழியிலே நடைபெறுகின்ற படங்கள் அல்லது அந்த ஏதாவது தாக்குதலுக்கு செய்ய செல்லும் போது அந்த குறியீட்டு வடிவங்களை கையாள்வதை நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் அது அல்ல கடிதம் என்பது இரண்டு பேருக்கு இடையிலே ஏற்படுத்தப்படுகின்ற எழுத்து மூலமான பரிவர்த்தனை 
அதாவது ஒரு சாராரனுடைய தேவையாக இருக்கலாம் அல்லது விருப்பம் அல்லது நிலைமை அல்லது எண்ணம் தேவை என்று சொல்லி சொன்னால் முன்பு காலங்களில் எங்களுக்கு தொலைபேசி வசதி இல்லையாகவே ஏதாவது தேவை என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் கடிதம் மூலமாக எழுதுவோம் இப்போ உதாரணமாக நேருஜி அவர்கள் சிறைச்சாலையில் இருக்கும்போது மகளுக்கு எழுதுகிறார் என்று சொன்னால் அல்லது சமகாலத்திலே சில பிள்ளைகளை கொண்டே கோஸ்டலில் சேர்த்து விட்டு படிப்பிப்பார்கள் சமகாலத்திலும் இருக்கும் முன்பும் அப்படி செய்வார்கள் மிக பெரிய பெரிய பாடசாலைகளிலே அவர்களுக்கு சேர்ந்த ஒரு விடுதி இருக்கும் பாடசாலை விடுதியிலே சென்று மாணவன் கல்வி கற்றால் அந்த விடுதியிலே இருந்து தந்தைக்கு இல்லை தாய்க்கு கடிதம் விடுவோம் எனக்கு இன்னும் இன்னும் தேவையாக உள்ளது எனக்கு அனுப்பி வையுங்கள் அப்படி தேவை அடுத்த விடயம் வந்து விருப்பம் தந்தை வந்து மகனுக்கு எழுதுவார் நீ இப்படி இப்படி எல்லாம் ஆக வேண்டும் இப்படி இருக்க வேண்டும் அது என்னுடைய விருப்பம் எங்களுடைய எல்லாருடைய விருப்பமாக அது இருக்கிறது அது அது விருப்பத்தை கூறுவது அடுத்தது வந்து நிலைமை இப்போ எல்லாம் கொரோனா இடர்காலம் எங்களோட அந்த இடர் நிலைமையே சொல்கிறது எங்களுடைய உறவினருக்கு வந்து எங்களுக்கு இப்படி இப்படி நிலைமையாக இருக்குது வெளியில் செல்ல முடியவில்லை எங்களுக்கு இந்த பொருட்கள் கிடைக்கவில்லை அப்போ எங்களோட நிலைமையை சொல்லி எழுதுறது எண்ணம் வேண்டாம் எங்களோட சிந்தனையை பற்றி எழுதுறது நாங்கள் வாசித்து முடித்த ஒரு நூலாக இருக்கலாம் கண்டுகளித்து ஏதாவது ஒரு விளையாட்டு போட்டி இல்லை கண்காட்சியாக இருக்கலாம் ஏதாவது நாங்கள் பார்த்து ரசித்து கழித்து மகிழ்ந்து சிந்தனையை எழுதுவது இப்படி ஏதாவது ஒரு தேவைக்காக இந்த கடிதத்தை நாங்கள் வந்து இன்னொரு ஆளுக்கு எழுதுவோம் இதுதான் காரணம் அப்போ கடிதம் எழுதுவதற்கான காரணமும் கடிதத்தோடு சேர்ந்த நோக்கத்தில் எங்களோட டெஃபினிஷன்ல அதாவது வரையறையிலே வந்துவிடுது கடிதம் என்றால் என்னென்றால் இரு சாராருக்கு இடையில ஏற்படுத்தப்படுற எழுத்து மூல ஆ பரிவர்த்தனை ஆவணம்தான் கடிதம் அப்போ அந்த கடிதத்தை நாங்கள் இன்ன இன்ன தேவைகளுக்காக எழுதி கொள்வோம் நான் மூன்றாவது விஷயம் அடுத்த விஷயமா பார்ப்போம் இந்த கடிதத்துக்கு மறு பெயர் என்ன கடிதத்தினுடைய மறு பெயர்கள் கடிதத்திற்கு பல்வேறு பெயர்கள் வழங்கப்படுகின்றன அதில் ஒரு விஷயம் வந்து மடல் மடல் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் கடிதத்தை மடல் என்று சொல்லுவார்கள் அது ஓலை என்று சொல்லுவார்கள் என்றால் இந்த பழைய காலங்களில் இந்த ஓலையிலே தான் கடிதம் எழுதப்படும் ஆகவே ஓலை என்று சொல்லுவார்கள் இன்னொரு பெயர் இருக்கிறது திருமுகம் ஏனென்று சொன்னால் இந்த எழுதுபவருடைய முக பாவனை வந்து இந்த கடிதத்தில் வெளிப்பட்டு தெரியும் அவர் கவலைப்பட்டு கொண்டு எழுதினார் என்று சொன்னால் அந்த கவலையை வாசிக்கிறவன் ஃபீல் பண்ணுவான் உணர்ந்து கொள்ளுவான் அவன் க க கவலையாக எழுதினா இவன் கண்ணீர் வடிப்பான் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த திருமுகம் அவனுடைய முகத்தை பிரதி வலிப்பதாக இந்த கடிதம் அப்படியே இருக்கும் அவன் சிரித்து சிரித்துன்னு ஒரு ஒரு நையாண்டி பாவன் ஒரு கடிதம் அடி விட்டான் அவன் வாசித்து வாசித்து விழுந்து விழுந்து சிரிப்பான் அப்போ அவனுடைய முகத்திலே பிரதிபலிப்பதை இந்த கடிதம் பிரதிபலிக்கும் என்பதனால் அதுக்கு திருமுகம் என்ற ஒரு பெயர் இருக்கிறது அடுத்தது முடங்கள் நாங்கள் என்ன முடங்கி வருதுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் முடங்கள் அண்டா என்னென்னா இந்த உடனே வராது இப்போ நாங்கள் போடுற மெசேஜ் எல்லாம் உடனே கிடைக்கும் அல்லது நாங்கள் உடனே அனுப்ப காணொலியில் உடனே கிடைக்கும் வைபர் வாட்ஸ்அப் செயலிகள் நூடாக உடனே கிடைக்கும் அப்போ நாங்கள் உடனே பார்த்து மாதிரி அப்படி இல்லை கடிதம் அப்படி இல்லை அவ்வாறானது அல்ல கொஞ்ச நாள் காத்திருந்து தான் நாங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்போ அதுக்கு முடங்கள் என்ற ஒரு பெயர் இருக்கிறது மற்ற கடலாசி காகிதம் நீங்கள் அந்த பழைய காலையில் அம்மம்ம வீட்டே இருந்தால் மேனே காகிதம் வரையிலையோ இல்லை கடலாசி வரையிலையோட ஆண்டுக்கு அப்படின்னு என்ன சொன்னால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இது ஒரு பேச்சு வழக்கில் இருக்கிற சொல்லாக இருந்தாலும் கடலாசி காகிதம் என்பது பொதுவாகவே இந்த கடிதத்துக்கு வழங்கப்படுகிற மறுபெயர்களாக இருக்கும் அடுத்த தபால் நாங்கள் தபால் கந்தோர் என்ற சொற்பிரியோகத்தினோடாக இல்லை அஞ்சலகம் என்ற சொற்பிரியோகத்தினோடாக இந்த கடிதத்துக்கு இந்த பெயர்களை வழங்குவதை நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம் ஆகவே இவ்வளவும் வந்து கடிதத்துக்குரிய மறு பெயர்கள் இவற்றை நீங்கள் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அடுத்த விடயம் பார்ப்போம் நாங்கள் கடிதத்தினுடைய வகைகள் கடிதம் வந்து நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இரண்டு பிரதான வகையிலே கடிதம் இருக்கிறது இப்போ நாங்கள் பிறகு படிக்கக்கூடிய தொழில்முறை கடிதத்துக்குள்ளே ஒரு வெவ்வேறான வகைகள் இருக்கிறது அது சும்மா ஒரு சிறிய சிறிய அமைப்பு முறை வேறுபாட்டிலே நாங்கள் அந்த பேரை வைத்து கொள்வோம் ஆனால் பொதுவாக தொழில்முறை கடிதம் தான் நாங்கள் இன்று கற்றுக்கொள்ள போவது எட்டாம் தரத்துக்குரிய உங்களுக்குரிய பாடவிதானத்திலே கற்றுக்கொள்ள போவது உறவு முறை கடிதம் இப்போ உறவு முறை கடிதம் நீங்கள் ஏழாம் ஆண்டிலேயே கட்டியிருக்கிறீர்கள் அதனை மீள் பார்வை செய்யும் நோக்கிலும் நீங்கள் நல்ல ஒரு உறவு முறை கடிதத்தை எழுதக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆற்றலை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலும் நாங்கள் இந்த உறவு முறை கடிதத்தை படிக்க இருக்கிறோம் ஆகவே இந்த ரெண்டு வகை ஒன்று உறவு முறை கடிதம் மற்றையது வந்து தொழில்முறை கடிதம் இப்படி இரண்டு வகை இருக்கிறது நாங்கள் உறவு முறை கடிதம் தொடர்பாக தொடர்ந்து கவனிப்போம் கவனியுங்கள் இந்த உறவு முறை கடிதம் எழுதப்படுறதுக்கு நோக்கம் நாங்கள் முதல் கடிதம் பற்றி படிக்க பார்த்துட்டோம் ஒன்று வந்து எங்களுடைய அன்பை தெரிவிக்கிறதுக்கு ஒருத்தருக்கு
கிராமத்தை விட்டு அல்லது தன்னுடைய வசிப்பிடத்தை விட்டு வெளியேறி வசிக்கின்ற வேலை நோக்கத்திலே வெளியே சென்று இருக்கின்ற பெற்றோருக்காக அல்லது தாய் தந்தைக்காக எழுதலாம் அல்லது நாங்கள் கல்வி நோக்கத்திலே வெளியே சென்று இருக்கும்போது பெற்றோருங்களுக்கு எழுதுவதாக இருக்கலாம் அன்பை தெரிவிப்பதற்காக எழுதுவார்கள் அடுத்தது வாழ்த்து தெரிவித்தல் திடீரென்று ஒரு நல்ல ஒரு நீங்கள் பரிசுகளை பெற்றுக் கொண்டீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்போ அந்த நேரம் நாங்கள் என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் வாழ்த்து தெரிவித்து கடிதத்தை எழுதி கொள்வது அல்லது பிறந்த நாள் பொங்கல் நாங்கள் சிறிது காலங்களுக்கு முன்பு இந்த மொபைல் ஃபோன் அல்லது இந்த நவீன தொடர்பாடல் சாதனங்கள் எங்களுக்குள் நுழைய முதல் நாங்கள் பாடசாலை காலத்திலே கூட அந்த தீபாவளி அட்டை அட்டைகளை வந்து பரிமாறிக்கும் அதுவும் ஒரு உறவு முறை கடிதம் சார்ந்த ஒரு அமைப்பு தான் அட்டைகளை வாழ்த்து அட்டைகளை பரிமாறி கொள்வது அதில் ஒரு இருக்கின்ற சந்தோஷம் இப்போது கிடைப்போம் நாங்கள் இப்போ வந்து ஸ்டிக்கரை தட்டி போட்டு இருப்போம் ஆகவே அந்த அந்த முறை கூட ஒரு உறவு முறை கடிதத்தினுடைய அமைப்பு தான் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளல் என்ற நோக்கத்தில் வரும் அடுத்தது சுக துக்க விசாரிப்பு முன்பெல்லாம் நாங்கள் தச்சியலாக ஒரு திருமண ம விழாவிற்கோ அல்லது மரணகிரிக்கு ஏதோ ஒன்று செய்ய செல்ல முடியாத ஒரு கடிதம் அனுப்புவார்கள் என்னால் வர முடியவில்லை வாழ்ந்த அனுதாபங்கள் ஏதோ ஒன்று அனுப்பி விடுவார்கள் திருமண வாழ்த்துக்கள் ஏதோ ஒன்று அனுப்பி விடுவார்கள் ஆகவே அந்த சுக துக்க விசாரிப்பு இருக்கும் அதிலே எப்படி சிரமமாக இருக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி விசாரித்து அனுப்புவார்கள் அதில் எங்களுக்கு எதுவும் ஆகாமல் அந்த கடிதத்தை வாசித்த உடனே அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷம் ஒன்று கிடைக்கும் இப்போ நோய் என்று சொன்னால் உனக்கு நோ உனக்கு எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி விசாரித்து அவர்களை அனுப்பும் போதே ஏதோ மருத்துவர்கிட்ட ஒரு மருந்து வாங்கி போட்ட மாதிரி அவர்களுக்கு ஒரு பரம சந்தோஷமும் திருப்தியும் அந்த கடிதத்தின் மூலமாக அவர்களுக்கு ஏற்படும் அடுத்தது வந்து தேவைகளை தெரிவித்தல் நாங்கள் முன்பே இது கூறியிருந்தோம் தேவைகளை தெரிவித்தல் அடுத்தது அனுதாபம் தெரிவித்தல் தச்செயலாக இப்போது ஒரு ஓயல் கற்றுக்கொண்டு இருக்க ஓயல் பெறுபவர்கள் வெளிவந்து ஒரு மாதம் ஆகுன்ற ஒரு ஒரு மாதத்து கிட்டத்தட்ட ஆகி கொண்டிருக்கிற இந்த விலையிலே ஒரு ஓயல் பரீட்சையிலே சித்தி அடைய தவறி ஒரு மாணவனுக்கு நாங்கள் எழுதுறேன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு அனுதாபம் தெரிவித்து ஒரு கடிதத்தில் எழுதி போட்டு நாங்கள் பெரிய விஷயம் கிடையாது நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் முயற்சித்து அல்லது நாங்கள் அதுக்கு பாஸ் பண்ணாட்டி நாங்கள் செய்யக்கூடிய இன்னென்ன துறைகள் இருக்குன்றது என்று தெரிவித்து அப்படி எழுதக்கூடிய மாதிரியான கடித அமைப்புகள் இருக்கிறது அல்லது வந்து அனுதாபம் தெரிவித்தல் இறந்தவர்கள் அல்லது மரணமாகிவிட்ட ஒரு ஒரு அந்த குடும்பத்துக்கு நாங்கள் செல்ல முடியாவிட்டால் அனுதாபம் தெரிவிக்கக்கூடிய முறையிலான கடிதங்களை நாங்கள் வந்து எழுதலாம் தொடர்ந்து நாங்கள் கவனிப்போம் இந்த உறவு முறை கடிதம் ஒன்றை வந்து நாங்கள் கவனிப்போம் உறவு முறை கடிதம் ஒன்றினா உறுப்பு என்னென்ன உறவு முறை கடிதத்தில் இருக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு கடிதம் படித்திருக்கிறோம் ஆகவே நீங்கள் நிச்சயமாக அந்த கடிதத்தினுடைய முறையை உங்களுக்குள்ளே கருத்தூன்றி வைத்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் என்றால் நாங்கள் சென்றவரிடமும் தர மேலில் வந்து இந்த கடிதம் தொடர்பாக கட்டியிருக்கிறோம் ஆகவே நாங்கள் முதல் முதல் ஆறாவது பாட அழகிலே ஏற்கனவே நாங்கள் கட்டியிருக்கக்கூடிய அந்த கடிதத்தை ஞாபகம் வைத்திருந்தீர்கள் சொன்னால் இந்த அமைப்பு முறையை நீங்கள் தெளிவாக இனங்காணக்கூடியதாக இருக்கும் கவனியுங்கள் முதலாவது வந்து முகவரி இந்த முகவரி என்று சொல்லப்படுற இடத்துல முதலாவதாக கடிதத்தை எழுதுகிறவற்ற பெயர் இருக்க வேணும் அது முகவரி என்ற பொருள் தான் இருக்கிறது ஆனால் இது வந்து இடது பக்கம் மேல் மூலையில் வந்து இந்த முகவரி என்ற இடத்துல நாங்கள் பெயர் மற்றது வந்து முகவரி திகதி ஆகியவற்றை நாங்கள் எழுதிக்கொள்ளும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் இதுதான் ஒரு கடிதத்தால் என்று நாங்கள் வைத்து கொள்வோமாக இருந்தால் இது இடது பக்கம் மேல் மூலை இப்போ நாங்கள் திரும்பி நிற்கும் போது இடது பக்கம் அந்த பக்கம் ஆகவே இந்த மேல் மூலையில் மேல் மேல கட்டாய பெயர் அதுக்கு பிறகு முகவரி அதுக்கு பிறகு திகதி இந்த மூன்றையும் நாங்கள் கட்டாயமாக எழுதி கொள்ள வேண்டும் யார் எழுதுகிறார் அவருடைய முகவரி என்ன அவர் அந்த எழுதப்படுகின்ற திகதி இந்த மூன்றும் இடப்பட்டிருக்க வேண்டும் இதுதான் முதலாவது விடியம் முகவரி இரண்டாவது விடியம் கவனியங்கள் யாருக்கு எழுதுகிறோம் இது தொழில்முறை கடிதத்தில் இடம்பெறும் யாருக்கு எழுதுகிறோம் என்பது இது உறவு முறை கடிதம் என்பதனால் அடுத்ததாக விழிப்பு இருக்கும் யாருக்கு எழுதுகிறோம் இப்போ அம்மாவுக்கு எழுதுகிறோம் சொன்னால் அன்புள்ள அம்மா அல்ல பாசம் உள்ள அம்மா பிரியம் உள்ள அம்மா அப்படி எழுதலாம் விழிப்பு விழிப்புக்கு பக்கத்திலே ஒரு கமா காட்புள்ளி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் காட்புள்ளி ஒன்று போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் விழிப்பு இவ்வாறு யாருக்கு எழுதுறீங்களோ அவையினுடைய பெயரை போட்டு எழுதி கொள்ளலாம் அன்புள்ள பாசம் உள்ள பிரியம் உள்ள உயிருள்ள உயிரான இப்படி நீங்கள் எழுதி கொண்டு செல்லலாம் இதற்கு பிறகு வரப்போகிற பகுதி நாங்கள் சொல்லுவோம் உடல் உடல் பகுதி என்று சொல்லி சொல்லுவோம் உடல் 
இதில் வந்து உடல் பகுதி வரும் இப்போ மேலே நாங்கள் பார்த்தது முகவரி என்றதுக்குள்ள பெயர் முகவரி திகதி அடுத்தது விழிப்பு இப்போ அடுத்த பார்த்துக்கிறோம் இது வந்து உடல் உடல் உடலில் தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் சொல்லி சொன்னால் விஷயத்தை சொல்லுவோம் என்ன விஷயம் எழுத போகிறோம் என்றத வந்து இந்த உடலில் தான் சொல்லுவோம் இந்த எழுதி முடிய இதற்கு மேல் நாங்கள் இதற்கு கீழே மேலே முகவரி எழுதியதற்கு நேராக முகவரி எழுதியதற்கு நேராக இந்த முகவரி எழுதியதற்கு நேராக கீழே முடிப்பையும் ஒப்பத்தையும் எழுதுவோம் இங்கே முகவரி இடம்பெறும் விழிப்பு இடம்பெறும் உடல் பகுதி இடம்பெறும் அதற்கு கீழே முடிப்பு அதோடு சேர்ந்த ஒப்பம் இங்கே இடம்பெறும் அப்போ நாலு விஷயம் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு இது மூன்று நாலு நாலாவது முடிப்பு அஞ்சாவது ஒப்பம் ஒப்பமும் கீழே சேர்ந்தே வரும் நாலாவது விஷயம் என்று வச்சு கொள்ளலாம் அது அப்போ கடிதத்தில் உறவு முறை கடிதத்தில் இவ்வளவு விடயங்களும் உள்ளடங்கி இருக்கு முகவரி விழிப்பு உடல் முடிப்பு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் கீழே எங்களுடைய ஒப்பத்தை வைத்து கொள்வோம் இப்போ இதில் வந்து நாங்கள் சில உறவு முறை கடிதங்களில் கட்டாயம் பெயரிட வேண்டும் அப்படி என்று இல்லை என்னென்ன எழுதுகிறவர் யாருன்னு தெரியும் வாசிக்கிறவருக்கு தெரியும் அதே மாதிரி கீழையும் ஒப்பம் வைக்க வேணுமென்று இல்லை அப்போ யார் எழுதினு சொல்லி அது தெரியும் வைக்க வேணுமென்றது இல்லை இது இப்போ நீங்கள் முதல் படித்த அந்த கடிதத்தில் நீங்கள் படித்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கடிதத்தில் நேருஜி என்றவர் எழுதவும் இல்லை கீழையும் அன்புள்ள அப்பா என்று முடிச்சுதார் சைன் வைக்கவும் இல்லை இப்போ ஆகவே இது கடிதத்தில் வந்து பின்பற்றப்பட்டாலும் பாடசாலை மாணவர்களாகிய நீங்கள் பாடத்திட்டு திட்டத்திற்கு அமைவாக கடிதத்தை எழுதும் போது கட்டாயமாக உங்களுடைய பெயரை இட வேணும் இப்போ மேலேயும் கட்டாயம் பெயர் போட வேணும் கீழேயும் கட்டாயமாக நீங்கள் என்ன செய்ய வேணும்னு சொல்லி சொன்னால் ஒப்பத்தை இட்டே ஆக வேண்டும் என்றால் கடிதத்திற்குரிய முறைமை இதுதான் உங்களுடைய பெயரும் முகவரியும் திகதியும் அடங்கிய பகுதி தான் முகவரி என்று சொல்லப்படும் அதற்கு அடுத்ததாக விழிப்பு அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் விடயத்தை கூறுகின்ற பகுதி உடல் என்று சொல்லிக்கொள்ளுவோம் அதுக்கு கீழே எந்த பக்கத்திலே நீங்கள் முகவரியோடு ஆரம்பித்தீர்களோ அதே பக்கத்திலே கீழே இவ்வண்ணம் அல்லது இப்படிக்கு அல்லது பாசம் உள்ள உயிருள்ள என்று போட்டு உங்களுடைய கீழே உங்களுடைய ஒப்பத்தை வைத்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் ஒரு உறவு முறை கடிதத்துக்குரிய அமைப்பாக இருக்கும் நாங்கள் இப்போ இதை கவனிப்போம் இந்த அமைப்பு ஒன்று இருக்கிறது கவனிப்போம் பாருங்கள் மேலே உங்களுக்கு உறவு முறை கடிதத்தினுடைய அமைப்பு தெளிவாக தரப்பட்டிருக்கின்றது அவதான் நீங்கள் பிள்ளைகளே அந்த பகுதியிலே முகவரி பாருங்கள் முகவரி இந்த முகவரியிலே என்னென்ன விடயத்தை எழுதி கொள்வீர்கள் மேலே பெயர் எழுதி கொள்வீர்கள் உங்களுடைய பெயர் அடுத்ததாக முகவரி உங்களுக்கு முகவரி எழுதுவதற்கு ஒரு மூன்று வரி செலவுகளை பிடிக்கலாம் நீங்கள் அந்த மூன்று வரியில் முகவரி எழுதி கொள்ளலாம் உங்களுடைய அட்ரஸ் முகவரி அதுக்கு பிறகு கீழே திகாதி இந்த மூன்று விடயத்தையும் நீங்கள் அந்த பகுதியிலே எழுதி கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பிறகு அடுத்த விடியம் கவனியுங்கள் ரெண்டாவது விடியம் விழிப்பு விழிப்பில் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அன்புள்ள அல்லது பாசம் உள்ள அல்லது பிரியம் உள்ள இப்படி ஏதாவது ஒன்று நாங்கள் இணைத்து கொள்ளலாம் யாருக்கு எழுதுகிறோமோ அவை என் இறங்கால பக்கத்தில் அம்மா அல்லது நன்வி அல்லது அப்பா இங்கே நாங்கள் அப்பான்னு எழுதிக்கொள்வோம் அன்புள்ள அப்பாவுக்கு என்று எழுதி கொள்ளலாம் தொடர்ந்து கீழே என்ன விஷயம் எழுத போகிறீங்க அப்படி என்றத நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு சொன்னால் தொடர்ச்சியாக எழுத போகிறீங்கள் எழுதிட்டு அப்படியே கு அதாவது நாங்கள் உடல் சார்ந்த பகுதியுன்னு சொல்கிறோம் இங்கே இருக்கு உடல் உடல் அல்லது விடயம் இந்த விடயத்தை நீங்கள் எழுதிய பின்பு கீழே இந்த இடத்தில் இப்படிக்கு இப்படிக்கு உண்மை உள்ள அல்லது பாசம் உள்ள 
இப்படி நீங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் கீழே உங்களுடைய ஒப்பம் உங்களுடைய ஒப்பம் ஒன்றை வைத்து விடலாம் வைத்து விட்டால் உங்களுடைய கடிதம் பூரணமான ஒரு அமைப்பை பெறும் ஆகவே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் கடிதத்தினுடைய இந்த அமைப்பை நீங்கள் ஞாபகம் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அமைப்பு தான் உங்களுக்கு கூடுதலான புள்ளிகளை பெற்றுத்தரும் வெறுமனே நீங்கள் கடிதம் என்பது நீங்கள் எழுதுகின்ற விடயத்திலே தங்கியிருப்பது இல்லை நீங்கள் கூடுதலாக எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள் என்றால் பிள்ளைகளே இந்த உடல் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த விடயத்துக்கு தான் நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள் ஆனால் உண்மையிலேயே அவ்வாறானது அல்ல இந்த முகவரிக்கு புள்ளி வழங்கப்படும் சில ரெண்டு புள்ளி வழங்கப்படலாம் அதே மாதிரி விழிப்புக்கு ரெண்டு புள்ளி வழங்கப்படலாம் முடிப்புக்கு ரெண்டு புள்ளி வழங்கப்படலாம் அப்போ உங்களுக்கு வரப்போகிற பத்து புள்ளிகளில் ஆறு புள்ளிகள் உங்களுக்கு கடித அமைப்புக்கே வந்து விட்டது உடலுக்கும் ரெண்டு விடிய ரெண்டு இருந்தாலும் அதனுடைய மொழி நடை அவையெல்லாம் பார்த்து உங்களுக்கு புள்ளி வழங்கப்படும் கிட்டத்தட்ட கடித அமைப்புக்கே உங்களுக்கு புள்ளி வழங்கப்பட இருக்கிறது ஆகவே உங்கள் சார்ந்த விடியங்கள் எழுதி முகவரி என்பது எங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட விடியம் பெயர் என்பது எங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட விடியம் இவற்றை எழுதுவதற்கு எங்களுக்கு புள்ளி கிடைக்கும் ஆகவே கடிதத்தினுடைய அமைப்பை நீங்கள் விளங்கி வைத்து கொண்டு எழுத வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல கடிதம் என்பது வெறுமனே எங்களுடைய இந்த பாடசாலை பாடவிதானத்தோடு நின்று போவது அல்ல நீங்கள் உங்களுடைய பாடசாலை கல்விக்கு அப்பால் நீங்கள் ஒரு பட்டக்கல்வியை முடித்த பின்பு கூட தோற்றுகின்ற உயர்நிலை பதவிகளுக்குரிய விண்ணப்ப பரீட்சைகள் கடிதம் என்பது ஒரு கட்டாயமான விடயமாக இருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் அந்த உறவு முறை கடிதத்தினுடைய அமைப்பிலே எழுதப்பட்ட ஒரு கடிதத்தை நாங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கடிதம் வந்து அண்மையிலே இந்த இடர்கால விடுமுறையிலே மாணவர்களுக்கு இணைய வழி மூலம் கற்பிக்கின்ற கற்பித்தழ்ச்சி ஏற்பாட்டிலே நான் என்னுடைய வகுப்பு மாணவி ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்ட கடித தலைப்பிலே அமைந்த கடிதம் இது இது நான் எழுதிய கடிதம் அல்ல இது அந்த மாணவி இன்னொரு மாணவிக்கு எழுதிய கடிதம் அப்போ ஒரு நல்ல ஆக்கபூர்வமான ஒரு நல்ல ஒரு கடிதமாக இந்த கொடுத்த ஒரு தலைப்புக்கு ஏற்ற கடிதமாக இந்த கடிதம் அமைந்திருந்ததால் அதை நான் இங்கே காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறேன் அப்போ இந்த கடிதத்தை நீங்கள் பார்த்து இதே மாதிரி நீங்களும் கடிதத்தை எழுத தலைப்பட்டு கொள்ள வேண்டும் இதே போல ஒரு கடிதத்தை நீங்கள் எழுத தலைப்பட்டு கொள்ள வேண்டும் நான் முன்பு உங்களுக்கு கடிதம் என்றால் என்ன என்று காட்டப்பட்ட பகுதியிலே இருக்கின்ற கடிதம் தான் இப்போது நாங்கள் பார்க்க போகின்ற அந்த உறவு முறை கடிதம் ஒரு கா நாங்கள் அந்த கடிதத்தை பார்த்து கொள்வோம் பிள்ளைகளே ஒரு மாதிரி உறவு முறை கடிதம் அந்த மாணவியால் எழுதப்பட்டது பாருங்கள் மேலே பெயர் எழுதியிருக்கிறார் தன்னுடைய பெயர் சு நிஜா என்று தன்னுடைய பெயர் எழுதியிருக்கிறார் அவருடைய முகவரியும் விடாப்பாட்டு இருக்கிறது மாகியப்பட்டி சண்டிலைப்பாய் சரி எடுத்த பிள்ளை வந்துவிட்டது மாசியப்பட்டி சண்டிலைப்பாய் திகதி போடப்பட்டிருக்கிறது அந்த கடிதம் எழுதப்பட்ட திகதி போடப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே படித்த முகவரி என்ற விடயத்திற்குள் இந்த விடியம் வந்து விடுகிறது முகவரி முகவரி கூட வந்து விடுகிறது அதற்கு பிறகு விழிப்பு ஒரு மாணவிக்கு எழுதியிருக்கிறார் அன்புள்ள நண்பி லத்திகாவிற்கு ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து அந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்கிறார் அப்போ அந்த நண்பியினுடைய பெயரை போட்டு அன்புள்ள நண்பிக்கு எழுதிட்டு அந்த விடியத்தை எழுதிக்கிறார் நாங்கள் கொடுத்த விடியம் இந்த கொரோனா விடுமுறை காலத்திலே உங்களுடைய சந்திக்க முடியாத அல்லது தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளாத ஒரு உங்களுடைய நண்பருக்கு உங்களுடைய பரீட்சை விடும் பரீட்சைக்கு தயாராகுமாறும் அதே நேரம் இந்த விடுமுறை காலத்திலே அபாயமிக்க இந்த காலத்திலே வீட்டிற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நடைமுறைகளை பின்பற்றி வீட்டுக்குள்ளே பாதுகாப்பாக இருந்து கற்குமாறு வலியுறுத்தி ஒரு கடிதம் அப்போ அந்த கடிதம் எழுதப்பட்டுகிறது கவனியங்கள் நான் நலம் என்று சொன்னால் நாங்கள் கடிதம் எழுதும் போது எங்களுடைய சேமத்தை மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தி அவர்களுடைய சேமத்தை நாங்கள் வினவ வேண்டும் அதுபோல் நீயும் நலமாக இருக்க இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த நீண்டகால விடுமுறையை நீ எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறாய் நமது காபோத சாதாரண தள பரீட்சைகள் நெருங்கி கொண்டிருக்கின்றன அதற்கான ஆயத்தங்களை செய்கிறாயா விடுமுறை காலத்தில் பொழுதுபோக்கிற்காக அதிகமான நேரத்தை செலவிடாதே பயனுள்ள வகையிலே பயன்படுத்து நான் இக்காலத்தில் எனது நண்பர்கள் யாவரையும் தவற விடுகிறேன் உனக்கு அப்படி இல்லையா எமது நண்பர்களை கண்டு பல தினங்கள் ஆகிவிட்டன அதற்காக மனந்தளராமல் நன்றாக படி 
பாட விடியமாக ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் ஒரு சிறிய எடுத்து பிழை இருக்கிறது பாட விடியமாக ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் என்னிடம் கேள் தெரிந்தவற்றை சொல்லி தருவேன் ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான விடியம் அங்கே பகிரப்பட்டிருக்கிறது இப்போ அந்த நன்மையை காணாம முடியாவிட்டாலும் இந்த பாடத்தில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் தன்னுடன் தன்னுடன் கேட்டால் தனக்கு தெரிந்ததை சொல்லி தருவேன் இதுங்கிற ஆக்கபூர்வமான விடியம் அந்த கடிதத்தினூடாக பகிரப்பட்டிருக்கிறது இக்காலத்தே நீ வீட்டை விட்டு வெளியே எங்கும் செல்லாதே இப்பொழுதெல்லாம் நோய் நிலைமை மிகவும் மோசமடைந்துள்ளது வீட்டில் உள்ளவருக்கும் இதை கூறு பாதுகாப்புடன் இரு பாடசாலையில் சந்திப்போம் இத்துடன் எனது கடிதத்தை நிறைவு செய்கிறேன் அப்போ உடல் பகுதியிலே சொல்ல வேண்டிய செய்திகள் அனைத்துமே வந்துவிட்டது இப்போ என்ன விடியம் நாங்கள் உடலில் எழுத வேண்டும் என்று ஒரு தலைப்பு கொடுத்திருந்தோமோ அவ்வளவு விடியமும் இங்கே வந்திருக்கிறது ஆகவே இந்த உடல் பகுதிக்கு ஒரு பந்தி அமைப்பில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நிறுத்த குறிகள் ஆங்காங்கே பிரியோகிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆகவே ஒரு நல்ல அமைப்பை இந்த கடிதம் பெற்றிருக்கிறது அதே நேரம் முடிப்பு இப்படிக்கு உணாது நன்பி ஒரு முடிப்பு போட்டிருக்கப்படும் அதே நேரம் அவருடைய பெயர் கீழே எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்போ இந்த அமைப்பிலே உங்களுடைய கடிதம் இருக்க வேண்டும் அப்போ மேலே முகவரி விழிப்பு அதற்கு பிறகு உடல் முடிப்பு ஒப்பம் இவ்வாறாக உங்களுடைய கடிதம் வந்து அமைவு பெற்றிருக்க வேண்டும் பிள்ளைகளே இப்போ நீங்கள் வந்து இதே மாதிரியான ஒரு மாதிரி கடிதத்தை நீங்கள் எழுத முயற்சிக்க வேண்டும் உங்களுடைய பாட நூலிலே இதற்கான சில கடிதங்கள் வந்து தந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் வந்து கடிதம் எழுத வேண்டும் என்பதற்காக தந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் அந்த கடிதம் ஒரு நாலு நாலு அஞ்சு கடிதம் தந்திருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கின்றேன் நாலஞ்சு தலைப்புகள் அவற்றை நீங்கள் கட்டாயமாக எழுதி பார்க்க வேண்டும் வீட்டிலே அந்த கடிதங்கள் அந்த அறிவுறுத்தலுக்கேற்ற மாதிரி எழுதி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் இன்று கடிதம் தொடர்பான விடியங்களோடு சந்தித்திருந்தோம் கடிதம் என்றால் என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது போல இரு நபர்கள் அல்லது இரு சாராருக்கு இடையிலே செய்தியை தெரிவிக்கின்ற ஒரு ஆவணப்படுத்துகின்ற ஒரு ஊடகம்தான் எதுனென்று கேட்டால் கடிதம் என்று நாங்கள் சொல்லிக்கொள்வோம் கடிதத்தினுடைய மறு பெயர்கள் ஏராளமாக பார்த்திருந்தோம் மடல் ஓலை முடங்கள் தபால் அஞ்சல் இப்படி நிறைய பார்த்திருந்தோம் கடிதத்தினுடைய பிரதான வகை ரெண்டும் பார்த்திருந்தோம் ஒன்று உறவு முறை கடிதம் தொழில்முறை கடிதம் என்று நாங்கள் கற்றது உறவு முறை கடிதம் ஆகவே அந்த உறவு முறை கடிதத்தை பின்பற்றி நீங்கள் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த அறிவுறுத்தலுக்காமே ஒரு கடிதத்தை நீங்கள் எழுத வேண்டும் உங்களுடைய வயதுக்கு பொருத்தமாக ஒரு எழுபத்தைந்து சொற்களில் இந்த கடிதம் அமைந்திருத்தல் பொ பொருத்தமானது இப்போ சொற்களை எவ்வாறு எண்ணுவது என்று சொன்னால் இந்த உடல் பகுதியிலே தான் அவ்வளவு சொற்களும் இருக்க வேண்டும் இப்போ எழுபத்தைந்து சொற்களில் ஒரு கடிதம் எழுதுங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் பிறகு மேலே இருந்து அந்த இப்படி முடிக்கும் வரைக்கும் எழுபத்தைந்து என்று நினைத்து விடக்கூடாது உடல் பகுதியிலே அந்த எழுபத்தைந்து சொற்கள் இருக்க வேண்டும் அவ்வாறாக கடிதத்தை எழுதி கொள்ள வேண்டும் ஆகவே கவனியுங்கள் இவ் இடர் விடுமுறை காலத்தில் தொடர்பு கொள்ள முடியாத ஒரு நண்பருக்கு அவரின் நலன் மற்றும் கட்டல் செயற்பாடு தொடர்பாக அறியும் நோக்கில் ஒரு கடிதம் வருக அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு கேள்வி போட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் நிச்சயமாக இந்த இடர் விடுமுறையில் தொடர்பு கொள்ள முடியாத நண்பர்கள் ஏராளமாக இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு எழுதுவது போல நினைத்து கொண்டு நீங்கள் நிச்சயமாக ஒரு கடிதத்தை எழுதுவது நல்லது அப்போ கடிதம் தொடர்பான ஒரு வகுப்பாக இன்றைய வகுப்பு உங்களுக்கு அமைந்திருந்தது மீண்டும் கடிதம் தொடர்பாக நாங்கள் கட்ட விடியத்தை நீங்கள் நினைவுபடுத்தி பாருங்கள் ஏனென்று சொன்னால் இது ஒரு பரீட்சையை நோக்காக கொண்டது நிச்சயமாக பரீட்சைக்கு வரக்கூடிய வினாக்களில் ஒன்று ஆகவே அறிந்து நாங்கள் தயாராக செல்ல வேண்டிய ஒரு பாட அழகு இந்த கடிதம் ஆகவே நீங்கள் நிச்சயமாக இதற்குரிய தயார்படுத்தல்களை மேற்கொள்வது உங்களுக்கு புள்ளிகளை அதிகரிப்பதற்குரிய ஒரு நல்ல ஒரு நுட்பமாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் கடிதம் கட்டுரை இரண்டுமே பிரதான விடியமாக தமிழ் பாடத்தை பொறுத்தவரையிலே வருவது உண்டு ஆகவே கடிதத்துக்குரிய தயார்படுத்தலூடாக நாங்கள் இன்று இணைந்து கொண்டோம் தொடர்ந்து நீங்கள் வருகின்ற ஆண்டுகளிலே தொழில்முறை கடிதம் பற்றிய விடியங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொள்வீர்கள் ஆகவே நல்லதொரு உறவு முறை கடிதத்தை இந்த காலத்திலே நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி தந்து மாணவர்களினுடைய கற்றல் செயற்பாடுகளோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய டான் தொலைக்காட்சியினுடைய கல்வி டிவி நிறுவனத்திற்கும் மாணவர்களினுடைய அதாவது பின்தங்கிய பிரதேசங்கள் அல்லது வறுமைப்பட்ட பிரதேசங்களில் அல்லது கற்றல் இடர்பாடுள்ள மாணவர்களுக்கு கற்கின்ற வாய்ப்புகளை அதிகரித்து அவர்களினுடைய எதிர்கால நன்மையை கருத்தில் கொண்டு அவர்களுக்காக பல்வேறு உதவி திட்டங்களை மேற்கொள்கின்ற வெண்கரம் அமைப்பு குறிப்பாக ஆரம்ப காலத்திலே ஒரு சிறிய குழுமத்தினரால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு இன்றைய காலத்திலே பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் 
பாடசாலை ஆசிரியர்கள் மற்றும் புலம்பெயர்ந்து வாழுகின்ற நலன் விரும்பிகள் பலரை கூட்டாக கொண்டு ஒரு சிறந்த செயற்பாட்டை முன்னெடுத்து கொண்டு வருகிறார்கள் மாணவர்களினுடைய இடர்களை களைவோம் அதற்காக கரங்களை இணைப்போம் என்கின்ற தொனிப்பொருளின் கீழ் தங்களுடைய சேவையை ஆற்றி கொண்டிருக்கின்ற வெண்கரம் நிறுவனத்தினுக்கும் இவ்வேளையிலே நன்றியை தெரிவித்து உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது யார் ஸ்கந்தவரோதய கல்லூரியினுடைய இடைநிலை கல்வி தமிழ் ஆசிரியர் செல்வி கனகதுர்கா கனகரத்னம் வணக்கம்